చైనాలోని వ్యూహాన్ నగరంలో పుట్టిన ఈ వైరస్ యావత్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడి చేస్తోంది ప్రజల వెన్నుల్లో ఫొణుకు పుట్టేస్తోంది సాధారణంగా వచ్చే జలుపు అలాగే దగ్గు లక్షణాలు ఎవరికి ఉన్నా కూడా అది చాలా భయపడాల్సిన విషయం ఏర్పడుతుంది ఇక వైరస్ సోకిన కొన్ని రోజుల్లోనే మనిషి చాలా ఎక్కువగా నీరస పడిపోతూ ఉండటం మనందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం ఇంతకీ ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క కరోనాకి నిర్దాయిష్టమైన నిర్ధారణమైన వ్యాక్సిన్ని కనుక్కోలేకపోయారు అసలు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇది ఎలా వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వైరస్ ఎలా పుట్టింది అనేది ఒక అతిపెద్ద క్వశ్చన్ కరోనా ఏ జంతువు వల్ల వచ్చిందనే విషయంలో శాస్త్రవేత్తలు రోజుకు ఒక విషయం చెబుతున్నారు మొన్నటి వరకు పాముల వల్ల వచ్చిందన్నారు ఆ తర్వాత గబ్బిలాల వల్ల వచ్చిందన్నారు తాజాగా ఈ వైరస్ వైరస్ వైప్తికి పంగోలియన్ అంటే అలుగు అనే ఒక జంతువు కారణం కావచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు పాంగోలియన్ జన్యు క్రమాన్ని పరిశీలించినప్పుడు తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు కరోనా వైరస్తో సరిపోయిందని చైనా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు చైనా సహా మరికొన్ని దేశాల్లో అలుగులను మాంసంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు దీంతో కరోనా వ్యాప్తికి ఇది కారణమని ఉంటుందని దక్షిణ చైనా వ్యవస్థలు పేర్కొంటున్నాయి అయితే వెయ్యికి మందికి పైగా జంతువుల నుంచి నమూనాలు సేకరించిన శాస్త్రవేత్తలు వాటి జన్యు క్రమాన్ని విశ్లేషించారు ఇందులో పంగోలియన్తో వైరస్ బాధితుల నమూనాలు సరిపోయేలాగా ఉన్నాయి కాగా జన్యు విశ్లేషణ ప్రకారం గబ్బిలాల్లో తొంభై ఆరు శాతం అలాగే మిగతా వాటిలో తొంభై శాతం ఇలా రకరకాలుగా కరోనాకు సంబంధించి జన్యువులని బయటకు తీస్తున్నారు అయితే రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో చైనాలోని స్వైర వివాహం చేసిన సార్స్కు ప్రధాన కారణం పునుగు పిల్లి దీని మాంసం చాలా రుచిగా ఉంటుందని చైనీయులు అదే ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇంకా విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే అసలు దేనివల్ల కారణం ఎందుకు పుట్టింది ఎలా పుట్టింది అని విషయం తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పేది ఫ్రాన్స్ వైరాలజిస్ట్ మార్టిన్ పీటర్స్ అని అన్నారు ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన కొంతమంది మాత్రమే ఈ విషయాన్ని గమనించగలరని వాళ్ళకి శాస్త్రవేత్తలు చాలా బలంగా ఉన్నారని తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల జబ్బులకి కారణం ఏ జంతువులేనని జంతు మాంసాలు తినటం చాలా భయంకరమని వాళ్ళు అన్నారు గుడ్డి గప్పిలం అని చెప్పలేము అయితే ఇప్పటికే సమయం మించిపోయిందని అయినప్పటికీ ఏ జైవ జంతువు నుంచి వైరస్ సోకుతుందో గుర్తిస్తే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వైరస్ బారి పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు